afternoon all uh, irrigation engineering nu parayna nammude topic ilte nammude subject ilte fourth module aanu discuss cheyanayittu povunnathu fourth module la vannittu canal cross drainage works soil erosion angane moonu part aayittaanu nammude syllabus kedakkunnathu appo inathu aadyam canal endaanu ennalla canal de section nalla bhagam aanu innathe section la njan ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന സെഷൻസിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കനാൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കനാൽ എന്ന് അറിയണം അല്ലെ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു ടേക്ക് വാട്ടർ ഓർ കാരി വാട്ടർ ടു ദ ഫീൽഡ്സ് ഫോർ ദി ഇറിഗേഷൻ ഓർ ഫ്രം എനി അതർ പർപ്പസസ് ഫ്രം റിവർ ടാങ്ക് ഓർ എ റിസർവോയർ ഒരു റിസർവോയറോ ഒരു റിവറോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വെള്ളം വിവിധ പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല പർപ്പസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ചാനലുകളാണ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കനാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് കനാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ കനാൽ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ദ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ എ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നാല് കാറ്റഗറി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ സപ്ലൈ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പെർമനന്റ് കനാൽസും ഉണ്ട് ഇനന്റേഷൻ കനാൽസും ഉണ്ട് പെർമനന്റ് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു പെർമനന്റ് സോഴ്സിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെർമനന്റ് കനാൽ എന്ന് പറയും അതേസമയം ഇനന്റേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിരിയോഡിക്കലായിട്ട് ആ സോഴ്സിൽ വെള്ളം ചില വാട്ടറിന്റെ ലെവല് റേസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വാട്ടർ എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഇനന്റേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പെർമനന്റ് കനാൽസിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പെരിണിയൽ കനാൽസും നോൺ പെരിണിയൽ കനാൽസും ഉണ്ട് പെരിണിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെരിണിയൽ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ മുൻപ് എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പെരിണിയൽ ക്രോപ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ എന്താണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതാണ് പെരിണിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ഒരു മീനിങ് അതാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വർഷത്തിൽ എല്ലാ സമയത്തും വെള്ളം അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പെരിണിയൽ കനാൽ എന്നും അതല്ല നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും അവൈലബിൾ അല്ല ഒരു വർഷത്തിന്റെ ചില പർട്ടിക്കുലർ സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ പെരിണിയൽ കനാൽ എന്നും പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ പറഞ്ഞു അടുത്തത് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലും ഉണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാലും ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാലും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കനാൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റീവ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കനാല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പൈസ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് സർക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കനാല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആ കനാല് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കനാലിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഉപയോഗം അതിന്റെ സർവീസ് പീരീഡിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കനാലിന്റെ റണ്ണിങ്ങിൽ തന്നെ ആ സർവീസ് പീരീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇ
രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കനാലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് കനാലിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കനാലിന്റെ എന്താ പറയാ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഉണ്ട് കാരിയർ കനാൽ ഉണ്ട് ഫീഡർ കനാൽ ഉണ്ട് നാവിഗേഷൻ കനാൽ ഉണ്ട് പവർ കനാൽസ് ഉണ്ട് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടായിരിക്കും എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ജലസേചനം അല്ലെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാൽസ് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കനാൽസ് ഞാൻ ഇറിഗേഷൻ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാരിയർ കനാൽ ആണ് കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി ഇറിഗേഷൻ ഇറ്റ് കാരീസ് വാട്ടർ ഫോർ അതർ കനാൽസ് അതായത് അതിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേസമയം അവിടെ എന്തായിരിക്കും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കനാലുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആ കനാൽ കാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫീഡർ കനാലാണ് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുന്ന് ഇറിഗേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റ് കനാലുകളിലേക്കുള്ള വെള്ളം ഫീഡ് കൊണ്ടുപോയി ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നാവിഗേഷൻ കനാൽ ആണ് നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഷിപ്പ് മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വിസ് കനാൽ പോലുള്ള കനാലുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്താണ് ഷിപ്പ് മൂവ്മെന്റ് കനാൽ ആണ് സ്വിസ് കനാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇറിഗേഷൻ കനാലുകൾ മാത്രമല്ല വലിയ വേറൊരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ലോകം കൂടി ഉണ്ട് കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പവർ കനാൽ ആണ് പവർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ജനറേഷനും പവർ ജനറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് കനാൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വാട്ടറിന് കാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കനാൽസ് എന്തോനും ഉപയോഗിക്കാം ഇറിഗേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആ അഞ്ച് കനാൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ഫിഗറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാവിഗേഷൻ കനാൽ ആണ് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ആണ് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കനാൽ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കാറ്റഗറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കനാൽസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക് ഇതില് നമുക്ക് വന്നിട്ട് മെയിൻ കനാൽ മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഫിഗറെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഹെഡ് ഈ ഭാഗം അതായത് ഇവിടെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർവോയർ ആണ് ഓക്കെ അതൊരു റിസർവോയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മെയിൻ കനാൽ ആണ് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്നും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് കനാലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ച് കനാലുകൾ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്നും എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മെഗീൻ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വന്നിട്ടുണ്ട് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഫീൽഡ് ചാനൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാ എന്താ പറയാ ഒരു റഫ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോ മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് റിസർവോയറിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വരുന്ന കനാൽ ആണ് മെയിൻ കനാ
പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ ടെൻ എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ആകാറുണ്ട് അതിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടെൻ എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് മുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറിഗേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മുതൽ ഫൈവ് എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് വരെയാണ് അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെൻ എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡ് വരെ ആക്കാം ഈ കപ്പാസിറ്റീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഓരോ കപ്പാസിറ്റി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഇൻ ദി നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ഈ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളതിന്റെയും അതിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് രാജ്പ അപ്പൊ അതൊരു അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഈ പേരിപ്പോ അടിച്ചു വെക്കാം നല്ലതാണ് കാരണം ഇനി വരുന്ന ഇതുകള് നമുക്കിപ്പോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അടുത്ത വരുന്നത് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നിന്നും വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എം ക്യൂ പെർ സെക്കൻഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന വാട്ടർ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് തൊട്ട് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക വാട്ടർ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസിൽ നിന്നും വെള്ളം നേരിട്ട് ഫാമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ടർ കോഴ്സസിന്റെ അപ്പൊ ഈ വാട്ടർ കോഴ്സസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ കിലോമീറ്റേഴ്സിനേക്കാളും കൂടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി വരെ നമ്മളുടെ അല്ല മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി അല്ല വാട്ടർ കോഴ്സസ് വരെ എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം സർക്കാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതോ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയിൽ ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും ഫങ്ഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൺസ്ട്രക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം വാട്ടർ കോഴ്സസിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഇറിഗേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ മൈൻ ആൻഡ് മൈനേഴ്സ് ആർ ഗവൺമെന്റ് ഓൺ ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് എൻസ് അറ്റ് ദി ഹെഡ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ കോഴ്സ് വാട്ടർ കോഴ്സ് മുതൽ അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കും മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇറിഗേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇറിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരായിരിക്കാം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കനാൽസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ നാല് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ബേസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക് ക്രോ ഓഫ് എൻ
അതായത് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള എർത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കനാൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറയണം എന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നിർബന്ധം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് എങ്ങനെ പറയാം ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നാച്ചുറൽ സർഫസ് ലെവലിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് എഫ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഫ് എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എൻ എസ് എൽ അപ്പൊ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സർഫസ് ലെവലിനേക്കാളും താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചെക്കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ കട്ടിങ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ ഫില്ലിംഗിൽ ഇതിൽ നോക്കുക ഇവിടെ എൻ എസ് എൽ എവിടെ കിടക്കണേ നോക്കുക ആദ്യം എൻ എസ് എൽ കിടക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് അത് നമ്മൾ എന്തോ കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിവിടെ നാച്ചുറൽ സർഫസ് ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ല നാച്ചുറൽ സർഫസിനെ സർഫസിന്റെ മേളിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എംബാങ്ക്മെന്റ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതും എൻ എസ് എല്ലിനേക്കാളും മുകളിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മളിവിടെ എർത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ വരുന്നത് കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് അപ്പൊ കട്ടിങ്ങും ഉണ്ട് അതേസമയം ഫില്ലിംഗും ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ കട്ടിങ്ങിൽ മാത്രം ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ലിങ്ങിൽ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറില്ല ഏറ്റവും ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് കനാലിൻ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാച്ചുറൽ സർഫസ് ലെവൽ എവിടെ കിടക്കണേന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പോ കനാൽ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കനാലിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സർഫസ് ലെവലിനേക്കാളും താഴെയാണ് ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സർഫസ് മേളിലാണ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് എല്ലിന്റെയും എഫ് എസ് എല്ലിന്റെയും എല്ലാം മേലെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ അത് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇത് റെഫർ ചെയ്താലും മതി ജസ്റ്റ് സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇതിനകത്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടേംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ ഇതിനകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഐഡിയ മാത്രം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വശമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് എറ്റ് ടു ബീൻ കട്ടിങ് ഇഫ് ദി എൻ എസ് എൽ ഈസ് അബൌ ദി ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഇൻ ദി കനാൽ ഓർ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫില്ലിംഗ് വെൻ ദ എൻ എസ് എൽ ഈസ് ബിലോ ദ ബെഡ് ലെവൽ ഓഫ് ദി കനാൽ അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദി സെക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ കനാൽ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കനാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കനാലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനും അതില് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദി കനാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതില് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതില് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ബേമ് ഫ്രീ ബോർഡ് ബാങ്ക്സ് ഡോല ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് ബോറോ പിറ്റ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് ലാൻഡ് വിട്ത്ത് ലാൻഡ് വിട്ത്ത് ആണ് കേട്ടോ സോറി അതില് ലാൻഡ് വിട്ത്ത് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കൗണ്ടർ ബ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ടേംസ് ആണ് മെയിൻ ആ
അപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കനൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സോയിൽ പിന്നെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോം സോയിൽ ആണെങ്കിലും സാൻഡി സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി കേസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ലോം സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കട്ടിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇസ് ടു വണ്ണ് കൊടുക്കാം അതേസമയം ഫില്ലിംഗ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ കൊടുക്കാം അത് സാൻഡി സോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വണ്ണും കട്ടിങ്ങിലും ടു ഇസ് ടു വൺ ഫില്ലിങ്ങിലും നമുക്ക് സൈഡ് സ്ലോപ്സ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ ഇസ് എസ്കവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിങ് ഓർ കട്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി എംബാങ്ക്മെന്റ് ദ ആർ ഡിസൈൻ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കനർ ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് സഡൻ ഡ്രോ ഡൌൺ കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ കനൽ റണ്ണിങ് ഫുൾ വിത്ത് ബാങ്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു റെയിൻഫോളും അതായത് അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ അവിടെ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം സൈഡിലുള്ള ബാങ്ക്സ് എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഒരു റെയിൻഫോൾ വന്നിട്ടുള്ള സമയത്ത് ബാങ്ക് എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വെള്ളം എല്ലാം കയറി ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സമയം ആ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈഡ് സ്ലോപ്പിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ബേം എന്ന് പറയും ഈ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നതിപ്പോ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളത് കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണത് കേട്ടോ അതില് ബേം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടേം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ബേം എന്ന് നോക്കാം അവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബേം എന്ന് റെഡ് റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേം എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ അവിടെ ഈ കാണിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർഷ്യൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബേം ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോ ഓഫ് ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദി കട്ടിങ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കട്ടിങ് ഇതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാണ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ടോ ഓഫ് ദി എംബാങ്ക്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ്ങിന്റെ ഈ ടോപ്പ് എഡ്ജിലത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിന്റെ ഈ പോയിന്റിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബേം ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ടു അതായത് ബേം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കനാലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് വൈഡൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ബാങ്കിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലെ വാട്ടർ വാട്ടർ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഇതിനിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സിൽറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ വരും ഈ ഇവിടെ ഡെപ്പോസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലെയർ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബേം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്കുള്ള സീപ്പേജും കൂടെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ ഫ്രീ ബോർഡ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചു അല്ലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ബേം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ആൻഡ് ദി ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവൽ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലും അതുപോലെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംബാങ്ക്മെന്റിന്റെ ടോപ്പ് ലെവലും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റ
വാട്ടർ പ്രഷറിനെ എന്താ പറയുക വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയാണ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എംബാങ്ക്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് ആണ് അഞ്ചാമത്തത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ആ കനാലിന്റെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറിനോ മെയിൻറ്റനൻസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡബൽ ആണ് ഡബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോവല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് വേർഡും അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ടേമും ശരിയാണ് ടെക്സ്റ്റുകളിൽ കാണാൻ ഡവൽ ഓർ ഡവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു റോഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോഡിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ വെഹിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാം വെഹിക്കിൾസിനും പേഴ്സൺസിനും മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന റോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റോഡ്സും അതുപോലെ കനാലും തമ്മിൽ കനാലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഒരു ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കും ഒരു റേസ്ഡ് പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കും അതിനാണ് ഡവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് വിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലായിരിക്കും എൻ്റെ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയാം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ലോപ്പിലാണ് കൊടുക്കുക ടുവേർഡ്സ് ദ കനാൽ കനാൽസിന് കനാലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക അതായത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഡവലിൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പ് സർഫസ് കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സോറി വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ബോറോ പിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോറോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കടം മേടിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കടം മേടിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കനാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കനാലിന് നമ്മൾ കട്ടിങ് ചെയ്ത് വന്ന സമയത്ത് കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ എംബാങ്ക്മെന്റ് കെട്ടാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കനാല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എർത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എംബാങ്ക്മെന്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എംബാങ്ക്മെന്റ് ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റേ എന്താ പറയുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എംബാങ്ക്മെന്റ് കെട്ടാനായിട്ട് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ തികയാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോറോ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് ചെറിയ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് എക്സ്ട്രാ എർത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മളുടെ എംബാങ്ക്മെന്റ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ഇൻ ഇൻസൈഡ് ബോറോ പിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ബോറോ പിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓരോ സൈറ്റിന് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ പറയാ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ടർ ടോയിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ എംബാങ്ക്മെന്റിന്റെ ഔട്ടർ ടോയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോർ ഡി മുതൽ സിക്സ് ഡി വരെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബോറോ പിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ഇതാണ് ഔട്ടർ ടോയിലത്തെ ടോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ടർ ടോയിൽ നിന്നും ഒരു ഫോർ ഡി മുതൽ സിക്സ് ഡി വരെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി കനാൽ ആണ് ഓക്കെ സ്പോയിൽ ബാങ്ക് ആണ് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ കേസിൽ ബോറോ പിറ്റ് പറഞ്ഞ വരുന്നത് ഏത് കേസിലാണ് നമ്മൾക്ക് എടുത്ത എർത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് കിട്ടിയ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങിൽ കിട്ടിയ നമുക്ക് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തികയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ബോറോ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്പോയിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത എർത്ത് നമ്മൾ എംബാങ്ക്മെന്റ് കെട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എംബാങ്ക്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യ
എന്താ അപ്പൊ ടെമ്പററി ലാൻഡ് എടുത്ത് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടാനും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് ഇതിനപ്പുറം കുറച്ച് സ്പേസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനെ കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ലാൻഡ് എടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ സം എക്സ്ട്രാ ലാൻഡ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെഷീനറീസ് നിയർ ആർ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ കൗണ്ടർ ബം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് കൗണ്ടർ ബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കനാൽ കേട്ടോ ഈ കനാൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫുൾ സപ്ലൈ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഷുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എംബാങ്ക്മെന്റ് ആണ് അവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേറൊരു ബാങ്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കൗണ്ടർ ബോം എന്ന് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഫുൾ സപ്ലൈ ലെവലിൽ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റീജിയണിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എർത്ത് വിൽ ബി ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അവിടെ എയർ വോർഡ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അതേസമയം അത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ ഒരു ലൈനിന് താഴേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല എയർ വോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈനെയാണ് നമ്മൾ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ല ശരിക്കുള്ള കേസിൽ അതൊരു പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കറവാണ് വരിക നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനും നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ചില കേസുകളിൽ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ ബാങ്കിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാച്ചുറേഷൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ലൈൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബാങ്ക് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാങ്ക് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ബേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ബേം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ബേം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കൗണ്ടർ ബേം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഇതിന്റെ എർത്തിൽ നിന്നും എർത്ത് സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിന്റ് ത്രീ മുതൽ പോയിന്റ് സിക്സ് മീറ്റർ വരെ കൊടുത്തിരിക്കണം മിനിമം ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ആണ് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കനാല് കട്ട് ചെയ്ത് എടു കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആ ഒരു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ എർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളുടെ എംബാങ്ക്മെന്റ് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയൊന്നുമില്ല അതായത് കറക്റ്റ് ഈ അതായത് തികഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കട്ട് ചെയ്തോ എത്രമാത്രം എത്ര ഡെപ്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തോ ആ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഫോർ എ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഇസ് സച്ച് ദാറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എസ്കവേഷൻ ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കട്ടിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് റിക്വയർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ബാങ്ക്സ് then the depth of cutting is known as the balancing depth alle endengi ena parayna perana most economical depth of the cutting ennu parayunnathu okay appo onnu manasilaakki vekka next ennu parayunnathu nammal kore kaan
channel bed nor sediment deposition. That is why we have to use water to use water to use fine particles to use water to use water. So, water velocity and flow velocity to use water to use water to use water to use water to use water. So, we have to use scoring. So, we have to use materials to use water to use water. अधे समय हम चला समय इतने ये वेलोसिटी अंग कोरे वेलोसिटी कोरनी बोई करने अंदर ना हो पर चीज़ ऐसी कुड़े पार्टिकल्स अंदर नहीं आते हैं लम कनाल डे बेड ले की डेपोजिशन वेरे अगर ये सेडिमेंटेशन वेरे अपो चला कनाल से ले एक प्रत्येक कंडीशन आना दे अदर एक आइडियल कंडीशन ना का पारे आइडियल � Scoring um, nada kan dila. Anggane allah case illa, urus anggane lor case ana regime channel inna parai inna. Okay, apo nama lor kanal de classification, adim paranyu. Adukar ini te kanal de main components ni kurusu paranyu. Ini po inna de kanal lining ana. Apo enda ana lining inu antren lagi. Ada itu po Kanal itu orang yang nama kita konstruksi ini adalah satu soil, air itu adalah satu soil lah, alah, air pil lah. Apo obviously water itu kita pump, cerai ini cerai ini adalah seepage losses lah, ini dari. Pasi irrigation water itu orang yang nama kita source ini adalah air tanah bola tanah, air tanah bola tanah, nama kita tidak ada air tanah di dalam field lagi. Ini adalah cerai ini di dalam, alah ini adalah di dalam losses yang dari. Apa losses itu korak kaya mendi itu. Nampol cahaya ni orang proses sana kanal lining anu barai nanti, okay? Ada itu, eh, orang kanal ni, ah side slope pelum bed dulu ke, orang impermeable layer provide ni orang perwadi. Adi ni anu nampol kanal lining anu barai nanti. Ini, si, ni ada eri di tengah, seheri ke si page karena, orang thirty to fifty percentage orang low sana irrigation water ni anda, ada itu nampol sosen ni dekut, berada di atom beri kim, field lek atom beri tekim. एक देश में रहते 30 टू 50 परसेंट जो वाटर आ रहा है ना हमको लो साइट ना होना है पर इन्द। नेक्स्ट स्लाइड। इस एडवांटेजेस ऑफ अनलाइन्ड कनाल्स है ना अगर इन दो दोनों नाम से टन्ने की अपन हमको पेटन ना एडवांटेजेस वाले की लाइन्ड कनाल इन दिन आने वाले इंडिया दो नल्ला ने पेटी टर आइडिया कुट ओके अब � Maximum velocity is limited to prevent the soil erosion. Seepage of water into the ground. Possibility of vegetation growth in the banks leading to increased friction. Possibility of bank failure due to erosion. More maintenance requirement. Maximum velocity is limited to prevent the soil erosion. That is why we have to say that the velocity of water is very high. आ वाटर इन्दे इन्दे चीज़ नहीं है बेड डिलम आदो वाला तो ना स्लॉप पिलो साइड स्लॉप पिलो कर ला मटेरियल्स ना लेकिन सम आवडे ला स्टेले सोयल पार्टिकल्स ने कर दिए आदा वाला ना इरोश इरोडे इधो पोंड दोनों आदा इधा दिन्दे कोड़ा तो ना अंग कैरी ची इधो पो आप आदो वन्टन हमको ओरे पार्टिकुलर ग्राउंड ग्राउंड लेके वाटर और वाड़ा सीपे जंडाई रखें आदो पहले नेक्स्ट बार ना तो वेजिटेशन ग्रोथ आना अदा इधर साइड लाके छेड़ीगलो मट्टे माला रहना इटे तोड़ंगो अंगने छेड़ीगलो मट्टे माला रहना तोड़ने के इंटर नेंगी और डे वाटर फ्लो के लिए फ्रिक्शन वे फ्रिक्शन वंदे इंटर Anggana erosion kudi kari ni tuan ni yang dana, awal datuk bank, ada yang bank macam tu, warna fail awa, ni la chance kudu de lana. Pena more maintenance requirements, sorry, baru maintenance selalu, amala perlu cie doh ni dikendi. Next, next slide, okay. Pada ke ane amala deh, hendu disadvantages of, uru unlined kanal, kana lining illa tak kanal deh, disadvantages saling, pertiaga dagal ane amala bu parang ni deh. Apo inggeni ala pertiaga dagal, ini uru तो नमलों ने अर्थ करने चाहा कुछ पॉइंट्स हैं ना इन नमक लाइनिंग के बैंड द आईटे बेरने द लाइन लाइनिंग बैंड नो नमक तो उन्हर द अनलाइन डे कनाल्स ने अत्रे डिसएडवेंटेजेस ओल्ड दोन डाना तो नो नो का एक उम्बद पॉइंट वाला कोड क्या ना नेसेसिटी ऑफ और फंक्शंस ऑफ लाइनिंग इन द 
പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം നല്ലതാണ് ടു പ്രിവെന്റ് വാട്ടർ ലോഗിംഗ് ഇൻ ഏരിയാസ് നിയർ ടു ദി കനാൽ കനാലിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വാട്ടർ ലോഗിംഗ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ എസ്കവേഷൻ കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ റെഡ്യൂസ് സെക്ഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹയർ പെർമിസിബിൾ വെലോസിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്ഷന്റെ ആ ഒരു ഇപ്പോ ഇറോഷൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അധികം ഡെപ്പോസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കനാലിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷനെ മാറിപ്പോയി അതിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കനാൽസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് കനാലിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വാട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു സെക്യൂർ ദ അണി ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കനാൽ അതായത് ഇടയ്ക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രപ്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ കനാലിന്റെ ഓപ്പറേഷന് പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കനാൽ കനാലിന്റെ സൈഡ്സിന് അഡീഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈനിങ് എന്തോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൈഡ് സ്ലോപ്പിന് ടു ഇൻക്രീസ് ദ കമാൻഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ലോപ്സ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സ്ലോപ്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതിന്റെ കമാൻഡ് കൂടുന്ന പറയും കമാൻഡ് കൂടുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടു റെഡ്യൂസ് ദി വീട് ഗ്രോത്ത് വീട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റേഷൻ ഗ്രോത്ത് തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കളകൾ എന്ന് പറയില്ല വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് മീനിങ് കള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ദ സീപേജ് ലോസസ് ഇൻ ദ കനാൽ ഡ്യൂ ടു കനാൽ ടു ദ മിനിമം സീപേജ് ലോസസ് വളരെ മിനിമം ആക്കുക ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റ് മെയിന്റനൻസ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ലൈനിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കനാൽ ലൈനിങ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കനാൽ ലൈ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കനാൽ ലൈനിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തിനാണെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഹയർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ വെറുതെ ഒരു കനാല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ലൈനിങ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ് റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളും ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ കനാലിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻഡ് കനാൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഭാഗം അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ലൈൻഡ് കനാൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അവിടുത്തെ ഡിസ്മാൻഡലിങ് അതായത് അത് പൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെച്ച് ഔട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാം ശരിയാക്കി പിന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇത്തിരി കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ ലോങ്ങർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് കൂടും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കനാല് പണിയുന്നതിനേക്കാളും അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വരും അതുപോലെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ഒന്നുമില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽ ലൈനിങ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കനാൽ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ റിജിറ്റ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലൈനിങ് ഉണ്ട് കമ്പൈൻഡ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊരു പതിനൊന്ന് ടൈപ്പ് ലൈനിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺ പിച്ച് ലൈനിങ് ബേൺഡ് ബേൺഡ് ടൈൽ ക്ലേ ഓവർ ബ്രിക്ക് ലൈനിങ് പ്രീകാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ലൈനിങ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ഫെറോസിമെന്റ് ലൈനിങ് അസ്വാൾട്ടിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് അങ്ങനെയുള്ള പലതരം റിജിഡ് ലൈനിങ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ലൈനിങ്സ് ആണ് ജിയോ മെമ്പ്രൈൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളിവിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എൽ പി ലോട്ടിൻസി പോളിയത്തിലീൻ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടു
ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ലൈനിങ് ആണ് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ആ മറ്റേ സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രീ കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രീ കാസ്റ്റ് സ്ലാബ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ആണ് ക്രീറ്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ്ചർ നമ്മൾ റീഎൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എല്ലാം കെട്ടിവെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജെറ്റ് ഒരു ഗണ്ണ് പോലെയുള്ള ഒരു മെഷീനറിയിൽ വെച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് ലൈനിങ് ആണ് അത് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് ലൈനിങ് ഭയങ്കര അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം വരെ അതിന് ലൈഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ അടുത്തത് അസ്ഫോൾട്ടിക് ലൈനിങ് ആണ് അതായത് അസ്ഫോൾട്ടിക് കോൺക്രീറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്ത് മെറ്റീരിയലും വെച്ചിട്ടും അസ്ഫോൾട്ടിക് ലൈനിങ് ചെയ്യാം ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോസസ്സും നല്ല ലേബറൊക്കെ വേണം ജിയോ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ എൽ ഡി പി എച്ച് പി എച്ച് ഡി പി പോലെയുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഈ ലൈനിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ പ്രശ്നമല്ല വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവും സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫ്രീ കാസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രത്യേകത ഇടയ്ക്ക് മോട്ടോർ ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപെർമ്യൂബിൾ ആവും അങ്ങനെയാണ് അത് ടൈൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് ീറ്റ് ലൈനിങ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ സിമൻ മോട്ടോർ ലൈനിങ് ആണ് സിമൻ മോട്ടോർ ലൈനിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ടൈല് രണ്ട് ടൈലിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സിമൻ മോട്ടോർ ലൈനിങ് അതായത് സ്റ്റോൺ നമുക്ക് ആ സൈറ്റിന് അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം സ്റ്റോൺ മേസ്റ്റ് ലൈനിങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റോൺ ഒന്നും അത്രയും ഫൈൻ ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റിക്വയർ ഷേപ്പിലേക്കും സൈസിലേക്കും മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി അപ്പൊ എഗെയിൻ അതൊരു പണി കൂടെ പണിയായിട്ട് വരും നെക്സ്റ്റ് വിറ്റമിൻ ലൈനിങ് പറഞ്ഞു വിറ്റമിൻ ലൈനിങ് വിറ്റമിൻ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ലെയേഴ്സോ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് ിക് ലൈനിങ് ആണ് എസ്ഫോൾട്ടിക് ലൈനിങ് എസ്ഫോൾട്ടിക് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടോ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് എസ്ഫോൾട്ടിക് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെവി ചൂടുള്ള അതായത് ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സ് ഒക്കെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന്റെ വേരും ഉള്ളിലേക്കും കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീപ്പേജ് ലോസും അതിന്റെ ലീക്കേജുകളും ക്രാക്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് സിൽറ്റ് ആൻഡ് ഡെബ്രിസ് ഇൻ ദ കനാൽ ഷുഡ് ബി റിമൂവ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് നഷ്ടമാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലീനിങ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അതാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദിസ് വുഡൻ ഫ്രെയിം ഓർ ടെംപ്ലേറ്റ് വിത്ത് എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ നമ്മളുടെ കനാലിന്റെ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു വുഡൻ ഫ്രെയിമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കനാലിന്റെ ക്രോസ് സ
ചെയ്യുന്ന കുറെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ പാരങ്ങളെ കൺവേർട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് സെക്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ആ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം പ്രോപ്പർലി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇറോഡഡ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കനാൽ ഷുഡ് ബി റീബിൽഡ് ടു ദി ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഇപ്പൊ ഇറോഷൻ വന്നിട്ട് ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ശരിക്കും ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് Thank you, ma'am. Thank you for the participation. Thank you.